നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആറ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പ്രോസസർ കമ്പൈലർ ലിങ്കർ ലോഡർ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി സിക്സ് ഫേസ് സി പി യു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റർ ആണ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അതിനെയാണ് എഡിറ്റർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുക ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പ്രീ പ്രോസസർ പ്രീ പ്രോസസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയാം പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീ പ്രോസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ യു ഡോട്ട് എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ എസ് ടി ഡി ഐ യു ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ടാകും ആ ഹെഡർ ഫയലാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫങ്ഷന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീ പ്രോസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് പ്രീ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലർ ആണ് കമ്പൈലർ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ മെഷീന് മനസ്സിലാകുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതാണ് കമ്പൈലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ സിയിൽ ഇപ്പം ടാബോ സി എ ഗി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കമ്പൈലർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സിൽ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ കമ്പൈലറിൻ്റെ അനത ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഏത് ലൈനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ലിങ്കർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ലൈബ്രറി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിങ്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ലൈബ്രറീസുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോഡർ ലോഡർ മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അതിനെയാണ് ലോഡർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഫൈനലി സി പി യു സി പി യു ആണ് അതിനകത്തുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എടുത്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം സാധനം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അത് സി പി യു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് പിന്നീട് ഒരു കമൻറ്റ് ലൈനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻസേർട്ട്സ് അനദർ ഫയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡർ ഫയൽ ആ ഹെഡർ ഫയലിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണ്ടെയിൻ സ്റ്റഫ് നീഡഡ് ടു ഇൻ്റർഫേസ് ടു ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് കോഡിൻ അതർ ഡോട്ട് സി ഫയൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആ പ്രിൻ്റ് എഫ് ഓൾറെഡി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെഡർ ഫയല് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ
എന്നൊരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കമൻറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഇറ്റ് മെയിൻ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് വെയർ യുവർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്സ് റണ്ണിങ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരിക മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനിയൊരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് കോൾ അപ്പം അത് നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തൊട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് നേരെ തന്നെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടം വരെയാണ് ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെ നമുക്കതിൻ്റെ ആക്സസ് ഉള്ളൂ പിന്നീട് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല ആ ഫോർമാറ്റിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ ദെൻ നമുക്ക് റിട്ടേൺ സീറോ അതായത് ഇവിടെ വോയിഡ് പെയിൻ അല്ല ഇൻറ്റു മെയിൻ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിഡ് പെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്